Hola a todos, soy Almudena de Retales de Mil Colores. En el vídeo de hoy os propongo realizar un bonito servilletero para tener siempre organizadas nuestras servilletas de papel. Vais a ver que es un trabajo bastante sencillo, apto para todos los niveles de costura y que además nos va a permitir reciclar trocitos de tela que tenemos guardados de otras labores que nos han sobrado y que los emplearemos para hacer estas flores tan simpáticas y originales. Si queréis que os enseñe, quedaros conmigo hasta el final del vídeo. Para realizar el servilletero vamos a utilizar los siguientes materiales. Dos telas que conjunten entre sí y que como veis no son excesivamente eh, llamativas, son bastante sencillas para que así luego destaque eh, el detalle que le hemos hecho con las flores. Para darle cuerpo y forma al proyecto vamos a utilizar un estabilizador. Yo voy a emplear foam pero podéis emplear también hule de espuma, una goma de espuma finita o cualquier otro material que consideréis adecuado para que luego el trabajo tenga esta forma definida. Para realizar estas flores vamos a tirar del cajón desastre de los retales de telas que tenemos porque son pequeñas las cantidades que necesitamos. Eh, emplearemos distintos retales para hacer tanto las flores como las hojas y algunos botones para decorar. Si lo tenéis todo preparado, comenzamos. Para realizar el servilletero vamos a preparar las siguientes piezas, unos cuadrados de 20 centímetros por 20 centímetros de la tela que va a ir en el exterior, que en mi caso es esta en tono verde clarito con luna rojo, otra pieza del mismo tamaño de la tela que va en el interior, que en mi caso es esta de cuadritos beige y blancos y una pieza de estabilizador. También cortaremos de las mismas tres telas eh, unos cuadrados de 30 por 30 con los que haremos la base del servilletero. Os recomiendo que las telas que elijáis tanto para la parte exterior como para la parte interior no sean excesivamente llamativas para que así destaque más el trabajo que vamos a hacer con las flores. Comenzamos tomando la pieza de tela que va a ir en la parte interior, ponemos el derecho hacia la mesa y el revés hacia nosotros y en las esquinas vamos a trazar unos cuadrados de 5 centímetros de lado, de esta manera. Vamos a trazarlos en las cuatro esquinas. Con estos cuadrados trazados en las cuatro esquinas de 5 por 5 vamos a formar el siguiente sándwich. Ponemos en primer lugar el estabilizador. A continuación colocamos la tela que va a ir en la parte exterior con el derecho hacia nosotros y el revés hacia el estabilizador. El estabilizador yo estoy utilizando foam, pero podéis utilizar también eh, hule de espuma o incluso eh, goma eva, lo que tengáis un poco a mano. Y por último colocamos la capa de eh, la tela que va en el interior, que es donde hemos trazado los cuadrados con el derecho hacia el derecho y el revés hacia nosotros. Con los bordes bien alineados y con la ayuda de unas pinzas o clips vamos a sujetar las tres capas de tela y ahora vamos a coser con un margen de un centímetro en estas zonas donde está el borde de la tela es muy fácil alineamos el prensatelas justo con el borde de la tela ¿qué hacemos donde hemos trazado las esquinas? tratamos estas líneas como si fueran el borde de la tela es decir, vamos a coser a un centímetro coseríamos como por aquí aproximadamente a un centímetro de estas marcas que hemos realizado eh, vamos a coser todo el contorno, con la excepción de en uno de los lados, una apertura, un espacio que vamos a dejar sin coser, de unos 7-8 centímetros, por donde luego voltearemos la pieza. Mirad, he acercado un poquito la cámara para que lo veáis. Fijaros cómo se da el pespunte en esta zona de la esquina. Lo que he hecho ha sido alinear el prensatelas con la marca, igual que lo he alineado con el borde de la tela y he dejado una distancia de un centímetro. Lo he hecho así antes de cortar porque ahora es más cómodo cortar una vez cosido. También podíais haber cosido directamente las piezas por aquí y alinear también así el prensatelas. Ahora lo que vamos a hacer es cortar estos cuadrados de las esquinas. Con las cuatro esquinas recortadas, como veis, lo que hacemos es voltear la pieza y con la ayuda ahora de una tijera pequeña vamos a recortar todo el exceso de estabilizador que hayamos puesto porque así luego cuando 
volteemos las piezas no va a quedar abultado. Con el exceso de estabilizador ya recortado y antes de voltear vamos a hacer dos cosas. Por un lado vamos a dar un piquete aquí en las esquinas, es un pequeño corte sin llegar a tocar la costura y también lo que vamos a hacer es recortar un poquito el exceso de tela que tenemos aquí. Así conseguimos que por un lado no tiren las esquinas y por otro lado que aquí no queden abultadas. Y ahora ya lo que hacemos es por la abertura que hemos dejado voltear la pieza. En este trabajo resulta muy importante que saquemos muy bien las esquinas. Para eso recomiendo que utilicéis alguno de los instrumentos que hay para esta función en el mercado. ¿Veis? Así vamos sacando todas las esquinas hasta el final. Con la pieza volteada y las esquinas ya sacadas lo que vamos a hacer es cerrar la apertura. Para ello lo que voy a hacer es alinear bien los bordes de las telas y luego coserlo a puntada escondida. Primero estoy apoyando la tela del exterior en el propio estabilizador y luego ya doblo la tela que va en el interior y la incorporo. Mirad, he acercado un poco la cámara para que veáis exactamente cómo se da la puntada escondida. Tengo el hilo que sale hacia mí, ya he dado algunas puntaditas. Justo a la altura que sale el hilo, lo meto en la tela de atrás, en este caso la verde. Avanzo por el interior de la tela verde y justo vuelvo a salir por la tela que es más próxima a mí, que es la de cuadritos. Y tiramos. De esta manera vamos a ir dando puntadas que prácticamente van a parecer eh, invisibles, no, no se van a apreciar nada. Vamos a dar alguna más para que lo veáis. Es bastante sencillo y bastante rápido. Mirad, ya he cerrado a puntada escondida y además he planchado un poquito la pieza para que quede más asentada. Ahora con la ayuda de una regla vamos a trazar unas líneas por las que vamos a dar un pespunte. Simplemente lo que hacemos es ir uniendo estas esquinas interiores y así coseremos por donde va la base de la cajita que estamos haciendo para las servilletas de papel. Daremos un pespunte justo por encima de cada una de estas marcas que acabo de realizar. Ya he dado los cuatro pespuntes y veis lo que permiten es que doblemos por ellos con mucha mayor facilidad. Ahora lo que vamos a hacer es coser los bordes de estos lados cortos para formar ya la base de la caja. Ponemos derecho con derecho, alineamos y vamos a sujetar en uno de los extremos con una pinza. Y vamos a coser con una puntada que se conoce como repulgo. La vamos a dar solo uniendo las telas del interior. Veis que tenemos una capa de tela de cuadritos, verde, verde y cuadritos. Solo vamos a coser la tela verde y siempre vamos a dar la puntada de la misma manera, en perpendicular hacia el sentido de la tela, es decir, de esta manera. Damos la puntada hacia nosotros, volvemos, avanzamos unos milímetros y volvemos a pasar la aguja del mismo modo. De esta forma las telas van a quedar unidas perfectamente, pero la puntada va a resultar eh, invisible, no, no se va a apreciar por el lado del derecho. Voy a terminar de unir las cuatro esquinas y os enseño el resultado. Mirad, ya he cosido las cuatro esquinas y vais viendo la forma que está tomando la cajita para las servilletas. Ahora esta pieza de momento no la vamos a voltear porque luego hay que coserle la tapa, que es lo que vamos a preparar ahora. Para hacer la tapa tomamos las piezas de tela de 20x20 que os había enseñado al principio del vídeo. Colocamos en primer lugar el estabilizador. A continuación colocamos la tela que va en la parte exterior con el derecho hacia nosotros y alineamos bien los bordes. 
y por último colocamos con el derecho con el derecho la tela que va en la parte interior vamos a alinear bien las piezas la sujetamos con unas pinzas y vamos a dar un pespunte todo alrededor con un margen de un centímetro pero en uno de los lados en la mitad dejaremos unos 6 7 centímetros sin coser para luego poder voltear por ahí las piezas con la costura dada lo que hacemos es como siempre recortar el exceso de estabilizador y luego vamos a cortar un poquito las esquinas para que al voltearlo no quede abultado ya he cortado el exceso de estabilizador y voy a cortar ahora lo que os decía un poquito las esquinas Con las esquinas recortadas y el exceso de estabilizador quitado, lo que hacemos es voltear la pieza. Y de nuevo resulta muy importante que saquemos muy bien las esquinas de la pieza. Con la pieza ya volteada y las esquinas como veis muy bien sacadas, vamos a cerrar del mismo modo que hicimos en la otra pieza esta apertura a puntada escondida. Después plancharemos la pieza para que quede bien asentada no lo hagáis con mucho calor para no estropear el estabilizador ya he cerrado a puntada escondida la apertura y he planchado la pieza ahora tomo la que había preparado al principio del vídeo y tomamos de nuevo la tapa ponemos el derecho con el derecho alineamos uno de los lados de la tapa con uno de los lados de la base sujetamos con pinzas y los vamos a unir a repulgo, la misma costura que hemos dado aquí para unir los lados. Ya he cosido completamente este lado y ahora voy a coser otro de los lados contiguos, que también lo voy a coser entero a repulgo. Ya he cosido este otro lado también y ahora lo que vamos a hacer en estos dos lados que quedan sueltos es hacer una marca a 3 centímetros de la esquina en cada uno de ellos y vamos a coser a repulgo hasta esta marca a 3 centímetros. Ya he cosido en los lados que estaban abiertos hasta esta marca que he hecho a 3 centímetros y ahora lo que hacemos ya es voltear la cajita para guardar las servilletas. Una vez que lo hayáis volteado, este es el aspecto y como veis las costuras que hemos hecho a repulgo quedan perfectas, quedan muy similares aquí a la parte de abajo donde hemos dado el pespunte. Entonces, ahora ya para terminar tenemos dos opciones, la sencilla que sería doblar esto de esta manera y por ejemplo con un botón en color rojo sujetarlo aquí con unas puntadas, veis que queda una decoración muy sencilla y habríamos terminado yo la opción que os propongo es decorar toda esta zona con unas flores que vamos a hacer a partir de círculos en todo caso lo que voy a hacer es doblar la tapa de esta manera y sujetar el extremo con unas puntadas para que así eh, luego podamos colocar la decoración con mayor comodidad voy a dar unas puntaditas que no se vean de esta manera vamos a hacer flores partiendo de círculos lo que haremos realmente son yoyos que en el centro les vamos a poner un botón entonces tomamos objetos circulares de distintos diámetros para hacer flores de distintos tamaños y pasamos el contorno a la tela este círculo en concreto va a tener un diámetro de 10 centímetros Tened en cuenta que el tamaño final de la flor una vez terminado del yoyo va a ser la mitad. Si esto mide 10 nos va a quedar un yoyo de 5 centímetros. A continuación pasamos un hilván justo al borde de la tela para luego fruncir tirando de este hilo. Eh, no hace falta que doblemos el borde del círculo porque luego vamos a taparlo con un botón. Con el hilván pasado lo que hacemos es tirar y fruncir, intentando centrar esta parte de aquí. Y lo que hacemos también, ahora damos unas puntadas para que no se abra.
A continuación lo que voy a hacer es coser en el centro un botón que nos va a servir tanto para decorar como para tapar el comienzo del yoyo. Haremos todos los yoyos que nos apetezca en función de cómo de decorado queremos el servilletero y lo que vamos a hacerlos es en distintos tamaños para un poco combinar. Ahora os voy a enseñar cómo hacemos las hojas. Para hacer las hojas también partimos de un círculo de tela. Eh, yo los estoy haciendo entre 10 y 8 centímetros de diámetro para así tener hojas de distinto tamaño. Lo que hacemos es doblarlas a la mitad y luego las volvemos a doblar, de manera que nos quedan como un cuarto de círculo. Y lo que hacemos es pasar un hilván justo por el borde por el que luego frunciremos. Fruncimos y damos unas puntadas para que quede en esta posición la hoja. Mirad, para cada yo yo he hecho tres hojitas en tonos diferentes. Ahora lo que voy a hacer es irlas uniendo con unas puntadas por la parte de atrás. Vamos a ir dando puntadas de esta manera que veis para sujetarlas. Mirad, he hecho un yoyo grande partiendo de un círculo de 10 al que le he añadido tres hojas también partiendo de un círculo de 10 y luego he hecho otros tres yoyos más pequeños partiendo de un círculo de 8 y les he añadido dos hojas también partiendo de la misma medida ahora vamos a incorporarlos al servilletero lo que haré es colocar este más grande justo aquí en la esquina y luego estos dos aquí en los lados os voy a dar unas puntadas para sujetarlos y aquí en el extremo por fuera voy a colocar también un yoyo en esta esquina. Mirad, he tomado un hilo en tono rojo para que así las puntadas no se vean. Y simplemente lo que voy a hacer es desde este lado dar así unas puntaditas todo alrededor del yoyo para ir sujetándolo al servilletero. Aprovechamos el estabilizador para deslizar la aguja por el interior sin llegar a perforar la tela. Este es el aspecto una vez terminado del servilletero. También tenéis la opción, como os he comentado en el vídeo, de en vez de colocar estas flores simplemente poner un botón en caso de que queráis una terminación más rápida o más sobria o incluso utilizando unas telas más llamativas en la parte exterior. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el próximo tutorial.